Hello guys, uh, good evening. Uh, ako nga pala ulit si Architect Oliver. Uh, ako yung mga ako yung gumagawa ng uh, sample questions uh, doon sa Architect Review Group natin sa Facebook uh, para naman makatulong tayo sa mga aspirant natin na gusto mag-board exam sa Pilipinas. And uh, dito din sa Middle East. So uh, pero uh, hindi muna yun yung topic natin. Ngayon, I prepared this uh, video to uh, congratulate yung mga architects natin, bagong pasadong architects na sa board exam na binigay ng PRC dito sa Middle East. Uh, noong August 12 and 13 nga, 2019, nagbigay ng uh, special uh, professional licensure examination ng PRC para sa mga kababayan natin dito sa Middle East. Uh, hindi lang uh, for architecture yung uh, binigay nila, madami din uh, for engineering, uh, for nurses, uh, teacher, Uh, almost uh, lahat ng profession na uh, naibigay nila dito sa Middle East. Pero uh, concentrate lang tayo dun sa architecture. Okay na. Uh, so, yun nga. Noong August 12 and 13, two days din ang exam for architecture dito sa Middle East. So, day one is uh, area 1 and area 2. Uh, second day, uh, area 3. So, whole day din yun. Kung ano yung setup ng exam sa Pilipinas, for architecture. Ganon din yung setup ng uh, exam dito sa Middle East. Two days din. No? Area 1, Area 2, and Area 3 din. Um, yun. So, uh, madami nag-exam guys. Uh, 244 lahat yung nag-exam yung recorded ng uh, PRC. Uh, for architecture lang yan. So, uh, hindi lang yan na. Um, all over uh, Middle East yun. So, lahat na nag-registered na OFW na gusto mag-take uh, ng board exam for architecture. So, 244 silang lahat. So, ang nakapasa doon is 162 ang um, bagong architects natin. So, uh, it's around 66.39%. Uh, Lumabas yung exam uh, result nung uh, September 17, 2019. So, last week lang. So, yung mga ibang uh, pasado dyan, uh, masayang-masaya pa yan yun. Nasa cloud 9 pa sila ng uh, pagkapasa nila, no? Okay. Sa mga uh, sa mga hindi uh, nakakaalam, yung SPLE, yung Special Professional uh, Licensure uh, Board Examination na binibigay ng PRC dito is uh, under Executive Order uh, number 835 noong uh, 2009 actually. Uh, pinirmahan siya ni uh, President Gloria Magapagal Arroyo para ano yun eh, uh, yung order na yun is directing the PRC and uh, other uh, government employee, uh, government offices uh, na mag-conduct ng uh, special professional licensure examination once a year dito sa Middle East. So, Middle East, uh, yung uh, Saudi, uh, Kuwait, Oman, uh, Qatar, uh, United Arab Emirates, uh, yun, yung mga ganun. So, and, uh, and, uh, and um, other Middle East uh, country, yan. Kaya kami mga OFW dito, uh, like me, noong 2017, uh, nag-grab ko din yung opportunity na mapag-exam dito sa Middle East for architecture and then nakapasa naman tayo. No? So, yung kami mga OFW, ginagrab namin yung mga opportunities. Kasi, uh, bakit nga ba nagbibigay ng mga ganon yung uh, PRC and government natin? Kasi uh, dati, nung wala pang, yung, wala pang special professional license examination, Uh, yung mga OFW dito uh, kasi uh, you know um, we chose to uh, work outside the Philippines uh, and then kahit hindi pa kami uh, before nung hindi pa nakapag board exam kasi yung mga OFW uh, Pilipinas lang talaga yung nagbibigay ng uh, board exam no? so kami yung mga OFW mga kabahay natin wala silang choice dati just to go back to uh, Philippines para mag-take ng uh, licensure examination which is napaka gastos and then sometimes yung mga employer nila is uh, hindi na hindi sila pinapayagang uh, umuwi ng Pilipinas no? kasi uh, sa mga hindi na nakakaalam uh, meron lang kami dito mga annual leave so once a year lang kami nakaka-uwi and uh, depende pa yun sa contract no So, yun. Balik tayo doon. So, nagbibigay, uh, para ma-avoid yun, kasi na, napansin ng, ano, madami mga qualified na OFW na hindi pa license 
dito sa Middle East. So, ang uh, ginawa, so, yung PRC ang nagpupunta dito, they are giving a special uh, licensure examination. And then, uh, we are grabbing that. They are grabbing that uh, opportunity. No? Okay, so, um, yun nga. So, uh, congratulate natin yung mga um, pumasa. Okay? Pero, syempre, meron tayong mga top notchers, no? So, basahin natin yung mga top notchers na um, uh, walo yung nag-top nag dito sa Middle East. Okay? So, simulan natin sa top 8. Si Architect Joel Aquino Evangelista. Uh, school niya, St. Louis College of San Fernando. 80% ang uh, grade niya. Congratulations! Uh, hindi ko alam, actually, nag-search ako. Hindi ko alam kung anong, uh, anong part siya o saan siya ang uh, Middle East Country nag-exam. No? So, again, uh, sa top 7, dalawang nag, ano, si uh, Architect Rosena Bashiba Kweli sa Bautista from Technological University of the Philippines, Manila. 80.5 and uh, katay niya doon si Edwina Rose Garcia, Garcia Mahilung uh, from uh, Nueva Ecija University of Science and Technology Kabanatuan so 80.5 yung exam yung ano niya and then guys uh, na research ko and then itong uh, uh, top 7 natin is galing siya ng uh, Dubai chapter Dubai uh, Dubai UAE chapter Okay, si James Patrick, architect James Patrick, ang Pangan, top 6. Uh, school niya, Don Honario Ventura Technological State University, 80.6. And uh, from Dubai chapter din siya, guys. From Dubai chapter. Um, top 5, si architect Jeffrey Maun. From Don Honario Ventura Technological State University din, ah. Uh. 81.1 and uh, nag-review siya sa Dubai chapter uh, top 4 si uh, Gerardo Reyes Pinson from St. Louis College of San Fernando 81.3 yung grade niya wow congratulations uh, actually guys uh, nag-research din ako about this guy hindi ko din alam kung saan siya nag uh, anong part siya ng Middle East sorry for that one and uh, sa top 3 Si uh, Architect Levy G. Yuzen, Makalanda, Santiago. Congratulations uh, from Bulacan State University, Malolos. So, 81.7 yung passing, yung uh, rating niya. Okay, uh, from and din siya, from uh, Dubai chapter din siya. Okay, si uh, Job, Architect uh, Jopri Nikdaw Kaisip, top 2, from University of Assumption, 82.5. Uh, from Abu Dhabi chapter naman siya guys uh, sa mga hindi nakakaalam uh, isa ako sa mga nag-mentor dito kay uh, architect Jopri uh, Nick Dao kay Isip so congratulations uh, you got the top 2 okay. and then uh, top 1 si architect uh, Lilian Colio Reyes from Pamantasan ng Lunsod ng Maynila 83.4 ang uh, rating niya. Congratulations kay Architect Lilian. Top 1. Uh, from Dubai Chapter siya. Doon siya nag-review sa the Dubai Chapter. Uh, uh, guys, uh, mabuhay ang uh, arkitektong uh, Pilipino nga pala. No? And then, uh, uh, gagamitin ko na din tong uh, video na to para uh, mag-announce ng mga review session dito sa UAE. Um, ang uh, Dubai chapter, nagbibigay po sila ng uh, review uh, sa this coming uh, 2020 SPLE Board Exam for Architecture. Uh, Nakabase po sila dito sa Dubai. Um, and then, yung Abu Dhabi chapter naman, uh, nagbi, magbi, may uh, pinipipare din silang uh, review session sa Abu Dhabi naman. So, if you are near to Dubai, Dubai kayo mag-review. Ano, mag, uh, 
And then uh, kung sa Abu Dhabi naman kayo malapit and then doon kayo uh, mag-review sa Abu Dhabi chapter. Pero uh, kung gusto niyo namang uh, from Dubai, gusto niyo mag-review sa Abu Dhabi, welcome naman kayo sa Abu Dhabi and the same time yung mga taga Abu Dhabi, for sure welcome din yan sa Dubai chapter, no. Um, we are conducting a review session uh, from uh, December 2019 until uh, I think July 2020. Dito kasi sa Middle East, uh, almost 8 months yung uh, review uh, preparation para dun sa board exam. Kasi uh, guys, yung mga OFW kasi dito sa Middle East, syempre OFW may work. So, mahirap pagsabayin kasi yung pag-work uh, nyo and then uh, pag-review din. So, kami mga, yung Dubai chapter and Abu Dhabi chapter, they are conducting a uh, review every Friday kasi ang mid, ang uh, work off dito, yung mga off ng mga OFW, normally Friday. So, uh, yun yung day na nag ng uh, review session ang uh, both chapter. Um, Mahirap mag, uh, mag-exam, mag-review actually. Kasi like what I said, yung mga OFW natin nag-work and uh, super work. Ano sila, loaded sila sa mga uh, work nila sa office. Uh, almost ina- uh, inaabot sila talaga ng mga gabi, madaling araw. You know, typical uh, submittal. Um, ganyan. Nakawala ng time para makapag-review. So, uh, Di-discuss natin later on yung ano sa maybe uh, in the next video paano tayo uh, mag uh, mag-schedule ng uh, ng review para natin ma-handle yung mga mga pag-review while we are working here sa Middle East no. So uh, yun guys, uh, kung uh, may pag gusto niyo mag-board exam dito sa Middle East sa UAE um Mag-comments lang, mag-comment lang kayo diyan sa baba sa comment box. And then I I will try to help you to uh, to get uh, or to give you the direct uh, contact person para doon sa boat chapter. Uh, Dubai chapter or Abu Dhabi chapter. And then uh, maybe um, kung may pagkakataon na uh, mag-research din tayo para makuha natin yung mga contact numbers sa uh, other uh, countries like uh, Saudi, Oman and Bahrain, Kuwait. Ganyan para maging uh, ano tayo mag maibigay ko yung mga information sa inyo and then nga uh, guys nga pala meron din pala akong um, uh, SPLE uh, Facebook group para sa mga sa architecture so kung uh, gusto niyo mag mag uh, mag join din kayo dun sa group na yon kasi nag uh, nag uh, popost din ako ng mga information questions uh, related din sa uh, board exam for architects and information about the exam for architecture lang ha? architecture lang for Middle East okay so yung mga contact numbers ng mga chapter we will post there I will try to get it from the from the chapter head um, yun so guys uh, congratulations once again dun sa mga bagong uh, architects natin na nakapasa last uh, SPLE na binigay ng PRC. Mabuhay ang architectong uh, Pilipino. And then, uh, I just uh, take this opportunity para i-invite kayo kung ano, please uh, subscribe to my uh, channel para maging uh, ano, updated kayo dun sa mga videos na i-prepare ko. Uh, information all about uh, architecture uh, review and uh, information dito sa Middle East. Uh, Yun lang guys and uh, good evening and thank you for listening and watching this video. Don't forget to subscribe. Thank you. Bye.